Passamos nesse instante a fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Ordem do dia. Primeiro, discussão única do projeto de lei do Executivo PLE número 011-2020. Autoria, prefeito municipal Isaías José de Santana. Assunto, altera a estrutura administrativa e as competências da Secretaria de Planejamento e da Fundação Prolar, a composição do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, CMHIS e dá outras providências. A apresentação do projeto. Em discussão. Novamente eu estou aqui, bom dia a todos. Eu quero aqui apresentar o projeto número 01. Zero... Desculpa, esse aqui está errado. É o outro. Perdão. Viu, Paulo? Paulinha, por favor, ligar o cronômetro. Ok. Bom, é, projeto de lei número 14, 16 de junho de 2020. Altera a estrutura administrativa e as competências da Secretaria de Planejamento e da Fundação Prolar, a composição do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, CMHIS, e dá outras providências. O prefeito municipal de Jacarei, usando as atribuições que são conferidas por lei, faz saber a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona, ele sanciona a promulgação da seguinte lei. Artigo 1 A lei número 6.117, de 13 de abril de 2017, passa a vigorar da seguinte, com as seguintes alterações e acréscimos. Artigo 3º, inciso 5º. Diretoria de Habitação. Artigo 19. A Diretoria de Habitação compete. Inciso 1. Assessorar o secretário na definição de políticas públicas para desenvolvimento da política municipal de habitação. Inciso 3. Articular-se com a Fundação Prolé de Jacarei e demais órgãos da Prefeitura para que as ações do Poder Público estejam de acordo com o planejamento da Política Municipal de Habitação. Inciso 4 articular convênios, parcerias, termos com instituições e centros tecnológicos para subsidiar a Política Municipal de Habitação. Inciso 5 articular-se com a diferentes segmentos da sociedade civil, entes federativos, buscando oportunidade e formas alternativas de promoção de acesso à moradia digna. Inciso 6 articular-se com o Estado e a União para, o município, para que o município esteja apto a aderir ao programa e projetos dessa esfera administrativa. Inciso 7 traçar diretrizes, estabelecer metas, planejar o atendimento habitacional à população de baixa renda e monitorar a execução da política municipal de habitação de interesse social. E... Inciso 8 desenvolver outras atividades afetas que, são, que lhe venham a ser atribuídas pelo secretário. Artigo 35. Ao diretor de habitação compete assessorar o secretário, de, a secretário na definição de políticas públicas para desenvolvimento das políticas municipais de habitação. Artigo 2º. O anexo... Anexo 1 da Lei nº 6.117, de 13 de abril de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte alteração. Aí vocês têm um quadro, que de repente fica difícil falar para vocês, mas a denominação dos cargos, secretário de planejamento, assessor, diretor, são quatro assessores, diretor de licença urbanística, diretor de projetos e urbanismo, diretor de cadastro, controle e cadastro, e fica acrescido aqui o diretor de habitação. E a remuneração é referência a CC2, R$ 6.250,16. E também tem um pré-requisito de curso superior. Artigo 3 o A Lei nº 6.155, de 10 de outubro de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 3 o inciso 1 Auxiliar e promover, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e com o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, por meio do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão Especial de Congelamento, com a colaboração dos demais órgãos municipais na administração direta e indireta, a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, visando estimular, apoiar, propor, elaborar, viabilizar e acompanhar as associações, as ações, programas e projetos habitacionais a serem executados. Inciso 2 promover estudos e pesquisas socioeconômicas, coordenar e desenvolver programas e projetos específicos prioritários ao atendimento habitacional à população de baixa renda em conformidade com a Política Municipal de Habitação de Interesse Social. Artigo 4º. A Lei nº 5.160, de, de 14 de fevereiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 19. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, CMHIS, órgão de caráter deliberativo, composto por representantes de entidades públicas e privadas, bem como de segmentos sociais ligadas à área de habitação, tendo como garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes, a proporção de um quarto das vagas aos representantes de movimentos populares, e com finalidade a proposição e deliberação desses, dessas, sobre diretrizes, planos e programas, habita, é, política municipal de habitação e sua fiscalização. O CMHIS será nomeado por decreto do Poder Executivo e terá a seguinte composição. Inciso 1. O presidente da Fundação Prolar de Jacarei, que exercerá a presidência. Inciso 2. Um representante da Secretaria de Planejamento que exercerá a vice-presidência. Inciso 3. Um representante da Secretaria de Infraestrutura Municipal. Inciso 9. Três representantes de entidades comunitárias e de organizações populares ligadas à habitação. Artigo 30. A política municipal de habitação será administrada pelos seguintes órgãos. Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, CMHIS. Secretaria de Planejamento e Fundação Prolar de Jacareí. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Prefeito Isaías Santana. Vou ler a mensagem agora. Tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que altura, altera a estrutura administrativa da Secretaria de Planejamento e da Fundação Prolar, a composição do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social e da outras providências relacionadas à política pública de habitação para o município. O projeto de lei tem por finalidade atender ao termo de ajustamento de conduta firmado entre o município, Ministério Público e Defensoria Pública na Ação Civil Pública número 101 047 86 2018 826 0292, que discute as ações administrativas voltadas à revisão do plano diretor de ordenamento territorial, Lei Complementar número 49, de 12 de setembro de 2003. 
Dentre as obrigações multas firmadas no processo, coube ao município estruturar a, a diretoria de articulação de programa habitacional, a qual propomos que passe a ser denominada como diretoria de habitação, visando o desenvolvimento de trabalhos conjunto com a Fundação Prolar, de modo que os programas, projetos e ações desenvolvidos pelo Poder Público Municipal estejam em conformidade com as normas e diretrizes gerais da Política Municipal de Habitação, incluída a Política Municipal de Habitação de Interesse Social. Assim, essa estruturação visa atribuir à Diretoria de Habitação, antiga Diretoria de Articulação e Programa Habitacional, órgão integrante da Secretaria de Planejamento, as competências de elaboração, implementação, fixação, monitoramento de ações e diretrizes voltadas ao planejamento da política pública para habitação, em conformidade com a política municipal de habitação e com a política municipal de habitação de interesse social. As atividades serem desenvolvidas pela diretoria permanecerão em articulação conjunta com a Fundação Prolar, instituição de utilidade pública criada há 40 anos no município que atua na implementação de políticas públicas voltada à habitação de interesse social, visando atender a população de baixa renda do município de Jacareí que esteja em condições de risco ou, e ou vulnerabilidade. O projeto de lei prevê ainda a alteração do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social, CMHIS, a fim de adequá-los às orientações do artigo 12 da Lei Federal nº 11.124-2005 e da Caixa Econômica Federal. Por fim, ressalta-se que esse, esse, projeto de lei, esse projeto de lei complementar possui sólido, sólido escopo local, legal, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, artigo 61, inciso 1 da Lei Número 2761, de 30, 31 de março de, 2000, de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí, instrumento normativo da política urbana. Justificado esses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Prefeito Isaías José Santana. Bom, esse projeto de lei, ele foi protocolado ano passado, na qual você muda a denominação da diretoria de articulação de programas habitacionais para diretor de habitação. O fato de você estar fazendo essa propositura é porque existe um TAC tá, movido pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, na qual pede, no caso, a criação de uma secretaria de habitação. Só que é muito precoce você ter uma secretaria de habitação nesse momento. Tá, por essa razão, optou-se pela mudança da, do nome de articulação de programas habitacionais para diretoria de habitação, no caso. Outra, existe também uma mudança, mudança no Conselho, na qual está sendo incluso aqui, como fala aqui a proposta, que fala sobre a inclusão de três representantes de entidades comunitárias e organizações populares ligadas à habitação. Então, houve essa mudança com essa inclusão tá, no Conselho Municipal, tá, CMHIS, no caso. Então, eu peço aqui aos nobres vereadores que, que seja favorável na votação para que realmente possamos dar continuidade a esse TAC proposto pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Obrigado. O projeto está em discussão.
Não havendo mais nenhum vereador. Senhor presidente. Pois não. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet. Cumprimentar, em nome do nosso advogado Wagner Bacro, todos os servidores dessa casa. Gostaria de contribuir com a discussão desse projeto, até porque, logo após as eleições, muito se ouviu a respeito da junção das secretarias de planejamento e a secretaria de governo. E eu recebi alguns profissionais, arquitetos, engenheiros, conversei com bastante gente. Nós que somos da cidade e, e conhecemos um pouco o fluxo dos processos, nós sabemos o quanto tem sido moroso em alguns casos. Isso me causou preocupação, essa junção. Mas hoje, pelo que o vereador Edgar comentou e, e nos explicou aqui, parece-me que está se corrigindo uma, uma distorção. Né? Eu acho que até é um ato de, de humildade, quando reconhece que precisa fazer alguns ajustes, isso é salutar, porque nós estamos num mundo em movimento. E se nós estamos prezando aqui o dinamismo, a eficiência, eu quero externar meu posicionamento favorável mas já antecipo que quero acompanhar de perto a atuação, porque é inadmissível que a gente tenha um tempo tão grande para aprovação de alguns projetos que existem praticamente desde sempre. Não tem como uma empresa querer se instalar no município de Jacareí para trazer recursos para a cidade, demorar o tempo que leva para essa empresa começar a funcionar. Não tem cabimento uma pessoa que quer regularizar o seu imóvel demorar o tempo que tem levado para conseguir ter um pouco de sossego, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir. Então, mais uma vez eu reforço, sou favorável a esse projeto de lei, mas espero que todos os vereadores e vereadoras dessa casa acompanhem de perto a atuação dos profissionais, a atuação da prefeitura, porque não dá mais uma cidade que está entre as 100 maiores cidades do país passar por, umas, por dificuldades burocráticas, como a gente tem presenciado. Obrigado. O projeto continua a discussão. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras, dizer que, de igual modo, serei favorável a esse projeto e quero destacar aqui que está sendo criada a diretoria de habitação. Nós precisamos enfrentar esse tema. Jacareí não constrói mais unidades há um bom tempo, unidades habitacionais. E o povo está com dificuldade de pagar aluguel, o povo está com dificuldade de acessar financiamento para moradia. Então, eu espero que essa diretoria de habitação consiga articular projetos no sentido de voltar a construir casas. Na última década, foram construídas mais de 1.150 unidades habitacionais, e o Paulinho lembra muito bem disso. E parou, né? parou Minha Casa Minha Vida, parou os programas do governo federal também, com a escassez de recurso enorme, e o povo está se virando como? Um mês paga aluguel, outro mês faz compra. Essa é a realidade do povo brasileiro, Roninha. Você que vive lá no Lago Azul, o Valmir que vive lá na região, sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que um mês elege escolher pagar o aluguel e o outro mês elege comprar comida. Mas que coisa impressionante, né? Num país como o nosso, a 13ª economia mundial, as pessoas não ter 
é, condição de pagar o aluguel, de ter uma unidade habitacional. Então, esse projeto aqui, além de falar da questão do desenvolvimento econômico, da Secretaria de Planejamento, eu quero destacar isso. Né? É impressionante o jeito que a população, sobretudo a que mais precisa, tem vivido nesse país, tem vivido nos cantos dessa cidade. Quando a gente fala do país, é o país e é a cidade. Né? Os reflexos econômicos que tem no país, eles se retratam onde? Se retrata na cidade. E aí nós precisamos retomar a construção de casas populares na cidade de Jacareí. É muito triste, vereador Dude, quando a gente percorre é, os bairros, sobretudo aqueles que têm mais dificuldade financeira, mais dificuldade econômica, e a gente vê pessoas com ordem de despejo na mão, pessoas que não têm mais condição de pagar o seu aluguel. E o que, que o município construiu nos últimos quatro anos? Não construiu unidades habitacionais. É preciso fazer uma articulação com o governo federal, fazer uma articulação com o governo estadual, para que tenha recursos necessários para produzir moradia. Aqui eu reconheço que o município, no que pertine, no que concerne a, a verba habitacional, é, é muito pouco, Edgar Sazak, porque pensa que hoje para construir uma unidade popular, uma unidade habitacional popular, você vai gastar em média aí 120 a 130 mil reais, considerando o terreno, né? E se você constrói 10, é 1 milhão e 300 mil reais, não é? Para você ter uma ideia de como é custoso construir moradia. E se não houver essa articulação com os demais órgãos, com o governo do Estado, sobretudo a Secretaria de Habitação e também o governo federal, o município não tem perna para construir. Agora, não pode dizer que não é da responsabilidade do município, porque compete também ao prefeito, compete ao órgão municipal fazer articulações no sentido de conseguir verba, de conseguir recursos para produzir moradia. Terreno tem, né? o que falta é essa articulação de políticas na área habitacional para que a gente possa continuar construindo moradia, sobretudo para a população que mais precisa. Né? E esse é o objetivo e aqui com a, a criação dessa diretoria de habitação eu espero que esses programas habitacionais voltem à nossa cidade, pois não vereador Edgar? Você me dá uma parte? Claro é o seguinte, né? realmente a dificuldade da questão de, dos programas habitacionais no caso é grande, tá? que nem você falou da questão da minha casa, da minha vida, tá? você teve anteriormente os, os programas do governo do estado que infelizmente está fechando por exemplo o CDHU está acabando também então está ficando difícil está muito difícil mesmo né? e o próprio orçamento também né, da fundação Prolar é uma fundação uma, uma, um orçamento muito pequeno né? então praticamente, como você falou se fizer 10 casas populares por exemplo, já acaba o orçamento da fundação Prolar praticamente né? então realmente as discussões são muito grandes e a própria lei fala na questão de você criar parcerias com os entes federativos, né? no caso do Estado, a União e tudo mais, talvez a gente consiga aí trazer esses benefícios né? para se fazer moradias em nosso município, que Sim. realmente está precisando, né? porque o déficit é muito grande. viu? Obrigado pela... Imagina, Edgar, eu quero aqui, até me veio à cabeça, relembrar, vereador Abner, o ex-vereador dessa casa, né? que encontra-se em memória hoje, o Itamar Alves. O Itamar Alves, vereador Paulinho dos Condutores, foi um dos maiores empreendedores dessa cidade para fazer projetos para a população de baixa renda. Porque quando o Itamar Alves fundou o Pedra Mar, fundou o Vila Ita, fundou vários outros bairros, era por conta de que não havia uma política habitacional. E ele fazia isso do jeito dele, do modo dele, mas é inegável a contribuição que o vereador Itamar Alves deu à nossa cidade no campo da habitação. Esses bairros, vereador Paulinho do Esporte, não existiriam se não fosse a coragem, se não fosse o compromisso do vereador Itamar Alves de organizar essa população, criar cooperativas, criar associações e fazer esses bairros. Então, eu quero aqui registrar né, essa homenagem ao, ao Itamar Alves. Eu estou propondo um projeto de lei é, com relação a isso, nós precisamos homenagear 
o vereador Itamar Alves, eu ainda não fiz um projeto de lei aqui fazendo nome de rua, né? eu não, não entendo que, que isso seja é, um projeto insignificante, não, eu acho que são, é um projeto que você tende a colocar sempre na memória da cidade as pessoas que contribuíram, e eu não tenho dúvida, né? e vou convidar todo mundo para assinar esse projeto, eu não tenho dúvida que o vereador Itamar Alves foi um grande jacariense que fez com que esses bairros, né, do modo dele, do jeito dele, surgisse. Mas é inegável essa contribuição que ele deu é, à questão habitacional no município. E dizer, é, Sazak, eu até falava vice-prefeito aqui, vereador Sazak, que precisa ter mais empenho, precisa ter é, mais energia no que diz respeito a essas parcerias, porque se não conseguirmos, só concluindo, senhor presidente, se não concluirmos essas parcerias com o Estado, com o governo federal, fica difícil a gente é, não conseguir, é, conseguir construir unidades, porque de fato exige um recurso elevado para poder produzir moradia habitacional. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Tirar minha máscara hoje, porque é tudo tira a máscara, então eu vou ter que tirar a minha hoje. Estou bonitinho, fiz a barba, estou legal. Falar em, em moradia popular, o doutor Rodrigo é prova disso, que na gestão do Hamilton, na última gestão dele, a Prolar, ela deu o golpe no povo mais de 10 milhões. Não foi, doutor Rodrigo? Você era o presidente. Eu fiz parte da comissão, eu não sei se fiz parte, mas acompanhei todos. Por isto que hoje a Lagoa Azul 2, ela está lá porque aquele povo tinha feito inscrição na Prolar, mas não foi contemplado em um, um terreno que sempre o Parque Minha Lua é esquecido. Isso aí. E aí, conforme eles fizeram esta, esta invasão, porque eles tinham feito a inscrição na Prolar. Se eles deram o golpe mais de 10 milhões na Prolar, quantos? 1 milhão e 800. Um mil... Ah, é isso aí. 1 milhão e 200. Confirmar no vereador Paulinho o hábito de Madureira. Um milhão e duzentos. O que, que o povo pensou? Então, se o poder público deu o golpe, então vamos entrar na área aqui da Lagoa Azul. E agora estão quase cinco anos naquele local lá. Quase cinco anos. Vai fazer cinco anos. Estão lá sofrendo naquele local e são eleitorados da cidade de Jacareí. Se fosse assim um sem teto, que estivesse de fora de outra cidade, concordo, mas eles são do Parque Meia Lua, entendeu? Tem alguns que são daqui do bairro da cidade de Jacareí que estão naquele local. O que precisa mesmo aqui é reunir os vereadores aqui e o prefeito realmente em atrás de verba, porque a prefeitura não tem condições de construir casa popular com dinheiro do povo que é do OPTU, não tem condições, não, nem pode fazer isso agora que o, o, o governo do estado de São Paulo o presidente da república tem que olhar mais para a cidade de Jacareí em, em moradia porque na, o que eles pensam é daqui quase um ano e pouco vim aqui prometer as coisas na cidade e não fizer nada então, esse nós precisamos reunir os vereadores e o prefeito para trazer verba popular, para fazer casa popular. Eu concordo com isso. Agora, que eu não concordo, o poder público dá o golpe mais de um, um milhão e duzentos, que até hoje não devolveu. Doutor Rodrigo é o presidente da, da comissão, comissão de ética. Até hoje não devolveu 
para a prefeitura e nem para ninguém devolver um milhão ou duzentos. Parece que tudo que a gente faz aqui, gasta um tempão, traz o pessoal, conversa, faz isso aí e manda na mão da outra justiça e nada é resolvido da cidade de Creí. Agora, dá o golpe para Prolar, Fundação Prolar, na época do Hamilton Ribeiro Mota, dá o golpe para um milhão e duzentos aqui na cidade de Jacareí, isso não passa de uma vergonha para a nossa cidade. Meu voto é favorável ao projeto. O projeto continua a discussão. Bom dia a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet da TV. O que, que nós estamos votando aqui? Nada mais é que uma adequação é, à estrutura da Fundação Prolar, que faz parte de um TAC. O que, que é o TAC? É o Termo de Ajustamento de Conduta, que foi firmado pelo Ministério Público, pela Prefeitura Municipal e pela Defensoria, bem, é, Defensoria Pública, para que a gente corrigisse alguns danos que estavam sendo causados à população da nossa cidade. E esse é um primeiro passo, Edgar, para que a gente possa aí dar andamento no nosso tão importante, da tão importante revisão do nosso plano diretor. Vamos lá. É, a Fundação Prolar tem um carinho muito grande. Fui, como disse o vereador Valmir, na legislatura passada, tive a oportunidade de presidir uma CPI nessa casa, cumprindo a minha função de fiscalizador, fui presidente dessa CPI, um grande trabalho, sempre falam que a CPI acaba em pizza, nossa, nós acabou nós, a gente pedindo a prisão de oito pessoas. E aí, vou aproveitar, deixa para fazer uma cobrança explícita ao Poder Judiciário. É injusto que é, te manda uma notificação e você tem 10, 15 dias para responder para o Judiciário. O munícipe tem prazo, o juiz não tem. Essa investigação aí já está parada há pelo menos dois, três anos, sem andamento. Nós provamos aqui nessa casa, é, pastor Rogério, a montagem de um exército de laranja, onde eles fracionaram a compra de limpeza e capina de terreno em compra de até 8 mil reais para fugir do processo licitatório e montaram um exército de laranja, nós convocamos todos nessa casa, quebramos o sigilo bancário dos envolvidos e pedimos a prisão dessas pessoas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. E até hoje, essa casa e a população de Jacareí não tem esse retorno. Foram 1 milhão e 200 mil reais que sumiram que foram roubados dos cofres públicos, que foram desviados principalmente da população mais carente, porque esse dinheiro deveria ter sido usado na construção de casas populares e na legalização fundiária. Prejudicou a população mais carente e mais vulnerável da nossa cidade. Como disse aí o vereador Luiz Flávio, quanto custa a construção de uma casa pública? popular hoje, em torno de 100, 120, 130 mil reais. O poder público, nós temos que ser sinceros, ele não vai dar conta de construir. E para mim, deixa, sempre deixei bem claro, Dude, aqui, não existe melhor programa social do que a geração de emprego. Não existe. Para que o munícipe ganhe seu salário, trabalhe e consiga construir a sua moradia. O poder público, não adianta a gente vir aqui enganar a população e dizer que a gente vai construir casa popular para toda essa população aí que existe esse déficit no nosso município. É mentira. A gente tem sim que se esforçar para gerar emprego e renda na nossa cidade, pastor, para que a população tenha a condição de subsistir. Então, voltando aí no assunto do projeto, quero adiantar aqui que meu voto será favorável, ainda mais que isso daí está dentro do TAC, do Termo de Ajuste de Conduta, firmado entre o Ministério Público, 
o Poder Executivo e a Defensoria Pública, para que a gente aí possa amenizar o sofrimento dessa população tão vulnerável da nossa cidade. E quero terminar aqui, novamente, cobrando o Poder Judiciário, Flavinho, para que se faça justiça com esses mais de um milhão e duzentos mil reais que foram roubados do cofre público e lesou principalmente a população que mais precisa e que é mais vulnerável da nossa cidade. O projeto continua em discussão. Eu quero tecer meus comentários daqui mesmo. Acho que projeto importante, como o doutor Rodrigo falou, esse TAC é um passo para que nós possamos fazer aqui o nosso plano diretor, que não é reconhecido, para que a gente possa avançar. E a diretoria de habitação, ela é importante porque hoje o que a gente vê é a luta de vários trabalhadores da população por moradia. Hoje, infelizmente, a gente acompanha a política a nível nacional e aí, ao mesmo tempo, eu acho que cabe a nós, enquanto vereadores, está cobrando do poder maior, que é o governo federal, para que faça moradia para o povo. A gente sabe que a dificuldade do município é grande, mas nós, enquanto interlocutor da população, temos que fazer essa pressão no governo do Estado, no governo federal, porque se a gente acompanhar o que, é que acontece nos dias de hoje... Aqui em Jacareí, mais de 15 mil pessoas inscritas há nove anos esperando a sua casa. E aqui existem duas ocupações grandes aqui na nossa cidade, Lagoa Azul 2, Coração Valente. E aí, doutor Rodrigo, eu acho que é importante quando o senhor fala que o juiz não tem prazo de julgar, mas e que julga a população, eu acho que tem que mudar. Né? Porque o povo, quando entra com processo, quando a gente faz alguma denúncia, eu acho que tem que começar a cortar isso. Eu acho que o juiz tem que ter prazo para julgar, para dar uma, uma devolutiva para a população. E a gente vê processos morosos aí que ficam anos e anos na justiça, e principalmente os processos trabalhistas, né, que eu já acompanhei pessoas de ficar aí 15, 20 anos esperando sair o resultado de um processo trabalhista. Isso é ruim. E nós temos que cobrar, porque o governo federal fala que não tem dinheiro para investir, para fazer moradia, para investir na saúde, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ver que, se não, na pandemia agora, quantos milhões que foram pagos para os brasileiros, que é dinheiro do povo, e que, se não tivesse havido a pandemia, o governo federal ia estar dizendo que não tinha dinheiro, e esse dinheiro que saiu. Então, eu acho que é nesse sentido, a gente sabe que tem muito dinheiro, sim, muitas vezes é falta de vontade, porque quando é, mexe com o pobre, quando mexe com a classe trabalhadora, a dificuldade é grande. E a gente tem que continuar cobrando. Continuar cobrando moradia, saúde, porque nós sabemos que esse é o nosso papel enquanto vereador, de cobrar, de estar junto com o povo e com a população. Né? E aí a gente sempre questiona aqui, muitas vezes, né? nós, enquanto vereador, eu acho que é importante, quando tem eleição para deputado estadual, federal, que as pessoas votam nos seus deputados estadual e federal, esse é o momento de cobrar, esse é o momento de cobrar. E o déficit aqui em Jacareí em relação à moradia é muito grande, é muito grande e vai aumentar, vai aumentar a luta por moradia, porque aumenta o desemprego, nós estamos vendo aqui em relação à Ford e outras empresas que estão fechando né, devido à pandemia, vai aumentar o número de pessoas que não vão ter condições de pagar aluguel e essas pessoas vão procurar algum lugar para morar. E aí não cabe a nós a estar julgando essas pessoas. Muitas vezes nos entristece de ver muitas pessoas dizendo que as ocupações que têm são vagabundos, são pessoas que invadem o que é dos outros, mas chegar a ponto de uma família morar debaixo de uma lona e jogar os seus filhos, eu não quero acreditar que essas pessoas estão ali por oportunismo. Estão ali porque não têm condições de morar, não têm emprego. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que cobrar. E aqui esse projeto da diretoria habitacional junto com a Prolar, eu acho que é importante, vai dar mais força para nós, enquanto vereador, de estar tá cobrando do governo federal, do governo estadual, para que faça essa parceria, para que, em conjunto, a gente possa aí solucionar 
pequeno, esse problema que existe da moradia na nossa cidade. Portanto, é um projeto vereador, muito importante para a nossa cidade. Pois não? Só uma parte na sua fala. É, tanto tem dinheiro né, que há poucos dias atrás, e não é fake news, porque está no portal da transparência do governo, foram gastos 15 milhões de reais com leite condensado. Exatamente, o, o vereador. E cabe a nós cobrar, cabe, cabe a nós estar cobrando para que a gente possa aí atingir os nossos objetivos. E o projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Discussão única do projeto de lei do Executivo PLE número 011-2020. Autoria, prefeita municipal Isaías José de Santana. Assunto, altera a estrutura administrativa e as competências da Secretaria de Planejamento e da Fundação Prolar, a composição do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social, CMHIS, e da outras providências. Como vota o vereador Dudi? Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Voto favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. E como vota o vereador Abner de Madureira? Eu voto favorável. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto.